Hello po sa inyong lahat mga kababayan, muli itong inyong lingkod, Coach for National Master Ro, Dirik Nava. Ngayon naman ang ating tututukan ay ang napakainit na ongoing na napakalakas na torneyong lumalaganap ngayon sa buong mundo. Walang iba kung hindi ang Opera Euro Rapid 2021. Ito ay nagpasimula kahapon, February 6, matatapos naman ang February 14, 2021. Ang venue nila, nag-meet sila sa Chess24 online site. Ito po ay online tournament. Ang time control nila ay 15 minutes plus 10 seconds increment. At ang format nila ay round robin sa preliminary round. Ibig sabihin, pagkatapos ng round robin, ay kukunin ng top 8 at ang top 8 na yon ay magna-knockout. Padadaanin naman sa knockout system para malaman kung sino talaga ang magkakampiyon. So ito po ang round 1 pairing. Bakbakan kagad, Super Grandmaster Wesley So versus World Champion Magnus Carlsen, MVL versus Dubov, Aronian versus Ding Liren, Duda versus Lipomenyachi, Shanklan versus Vidit, Grishuk versus Giri, Blue Baum, oh, ano ba, paano bang bigkas niyan? Matchas na lang versus Rajabov, Dominguez versus Hikaru Nakamuring. Nakita rin uli natin si Nakamura. Ayan, so ano ba ang pinaglalabanan nila dito? Ito po. Ayan, no, ang champion ay magkakaroon or tatanggap ng tumataging ting na 30,000 US Dollars. Ang runner-up ay 15,000 US Dollars. Ang third place ay 8,500 US Dollars. Ang fourth place ay tatanggap ng 6,500 US Dollars. At kapag nakapasok ka na sa top 8, automatic, matalo ka man, meron ka ng 5,000 US Dollars. Grabe, ang ganda, no? At kung wala kang talagang napanalunan, hindi ka pumasok sa quarterfinals man lang, preliminaries pa lang, may tag-225 na yung mga na-eliminate. Grabe ka, big time ang torneyong ito, 2,500 US Dollars. Okay, so ang atin pong i-analyze ngayon, walang iba kung hindi ang sabakbakan between Super Grandmaster Wesley So versus World Chess Champion Magnus Carlsen. Pagkatapos nating i-analyze ang game na ito, ay ipapakita ko na po sa inyo ang kabuang nangyari sa round number 1. Okay, so tinanak agad natin. Wesley played e4, Magnus played c5, mainit kagad si Cillian. Nag knight f3. Nag D6, napusuan ni Wesley na mag Bishop B5. Sicilian Rosolimo ang ginawa. Nag Bishop D7, harang lang. Nag Bishop takes D7, nag Queen takes D7, at dito nag C4. Pinili ni Wesley ang second line. Kasi dito ang palagi ang ginagawa, nagka-castling lang ang puti. Tapos magsisimpleng develop lang ang black, Knight C6, then magsis C3 ang puti, followed with D4, bubuuhin talaga na pantay ang pawn center. Ayan ang idea dyan, pero... Tingnan natin yung uh, natipuhan ni Wesley, nag C4, malamarok si Bind Idea, then nag Knight F6 develop, may threat sa E4, nag Knight C3 develop, depensa sa E4, at dito nag G6 ang idea, magpa-fiangketo si Magnus, Bishop G7, nag D4 para mag, uh, magkaluwagan ng galawan, yan space lang, si takes D4, nag Knight takes D4, nag Bishop G7, at dito nag F3 muna. Ano idea? Preparing to play Bishop E3 at walang lundag ng Knight G4 na po pwedeng makaistorbo sa Bishop sa E3. Yan po ang idea ng F3. At dito, kinaslingan lang. Nag-Bishop E3 develop. Nag-Rook C8. Inatake ang pawn sa C4. At dito, nag-B3 lang. Depensa. Then nag-Knight C6. Siya na lang ang tulog. Lagyan ng trabaho ang Knight. And then dito, nag-Castle. Nag-Queen D8. So hanggang dito, bookline pa rin. Ano idea ni Queen D8? Para yung D7, nire-reserva sa Knight. Pag na knight d7, para mabuksan ng fianchetto diagonal. And then yung queen sa d8, may pagkakataong ma-switch sa a5. Para maganda ang pwesto. Yan po ang idea. Then dito, umangat lang. Simpleng development. Connect ang mga tore ng puti. Nag-queen a5. Nag-rook fd1. Ayan, ano idea ng rook fd1? Para umalis man ng knight, eh kahit papaano, may extra protection ng queen sa d2. Then nag-knight d7 na nga, para bigyang buhay ang dark square diagonal bishop. Then dito, nag-knight d2. At tras lang, cambio lang. Bakit? Kasi ito na kasi ang simpleng idea ni Magnus eh. Imagine niyo po ah, pag hahatawin ng capture, knight takes d4, bishop takes d4, bishop takes d4, Queen takes d4, puro 4. At dito may queen c5, ayun, magkakaroon ng, kumbaga, mapupwersa na mag queen to queen. At kapag na queen to queen, eh malaking kapahingahan sa black yon. Wala nang panggulo puti, eh mag queen to queen, eh endgame, gagapangin ngayon ni Magnus sa endgame. Yun ang strategy na nakita ni Wesley sa plano ni Magnus. Kaya ang ginawa niya, nag knight d2. Meron ka palang ganyan na ilag ako, umilag, nag knight d2. And then dito, nag a6. Ano idea ng a6? Mag bb5. Ayan, yan talaga ang pinaka-tema niyan eh. Ang ginawa, hindi pwede. A4 lang. 
Ano idea ng A4? Para hindi maka B5, then nag E6. Yan ang interesting idea. Ano idea? Para makontrol yung D5 square, walang mga lundag in the future na knight D5. Yun nga lang ang drawback dito, eh talagang weak ang D6. Pero sa palagay ko, yung D6 pawn na ito ay eh, pamigay na talaga ni Magnus. And then ang ginawa, nag rook AB1. Baka may napapatanong sa inyo, Coach, lilipad na yung pawn sa D6 but hindi kinapture. Meron din naman capture ha? May bawi din naman capture sa knight sa D7 ha? Kung hahataw naman sa knight sa C3, knight C3, queen C3, may capture pa rin naman sa knight sa D7 ha? Wala po kasi ayan o, may queen E3. Mawa one piece down ang pote. Okay, hindi pwede. Kaya dito, ang ginawa ni Wesley, pahinugin muna ang D6, ilag-ilag muna. Rook AB1, ang idea, may mga timing na mag B4. Ayan, ang ginawa dito, nag-Rook D8. Nakaramdam dito si Magnus na, aba, mukhang tinatiming lang niya na capturein yung D6 ko ah. Inabangan na niya, nag-Rook D8. Ang ginawa, nag-Bishop G5. Yan naman ang bagong luto na inihanda dito ni Wesley. New move! Kasi ito nangyari na before, noong 2014, nag-King H1 na uwi sa tabla. Ipopost ko na lang ang link niyan sa description below. Balik tayo dito sa new idea, bagong sangag. Nag-Bishop G5, umilag lang, nag-Rook E8. May tanong tayo. Bakit kaya hindi e F6? Watch, ba't hindi in F6? Para sa lag lang. May threat pa, may bowing threat. Oo nga, nabawi mo ng threat. Pero, magbibishop e3 or magbibishop h4. Tanong, anong kalagayan ngayon ng iyong dark square bishop? Napasubo ang position mo ngayon dahil nag f6 ka na, nabarhan ang dark square bishop sa g7. Kung baga, provoking move yung bishop g5 eh. Okay, pampapangit ng itsura ng black. Yan ang plano ni Wesley. Ngayon, kung knight naman ang ipangsasalag para maputol ang pagkakatret sa rook sa d8, eh baka matiming ng queen f4 yan mamaya, madiinan ng pressure yung knight sa f6, nakapin, di ba? Hindi ka aya-aya. Kaya dito, para makaiwas, talagang napilitan na lang umilag si Magnus, rook e8, and then nag-bishop f4. Ayan na nga, oh. Talagang bago pita si ni Wesley, pahihinugin niyang malubos. Kailangan hinog na hinog. Ang ginawa, nag-knight de5, matakpan-takpan man lang, and then nag-h3. Talagang dito, tsaga lang ang ginawa ni Wesley. Tanong ulit, Coach, yung pawn sa d6, libre na. Wala na namang hataw ng bishop takes knight ha, kasi barado na ng knight sa e5 ha. Yes, nakakapture, pero ito po, may rook a d8. Red, and then, saan pupunta ang queen? Queen a3, mayroong knight d3, yan ang malakas. Nabuksan ng dark square, may threat. Tapos may knight takes f4 coming. Yan ang mga paparating. So dito pagpalagi natin mag bishop d2, mayroong knight c b4. Parang nalak yung queen sa a3 oh. Parang na space sa gilid oh. Nakalak ng mga yoka babs. Nalak no? Tapos ipit. Nakot. Grabe. Tapos ito na paparating. May queen c5 check na. <laughs> Tapos lundag ng knight f2 pag nag king h1. Oh boosh! May mga ganyan pong idea. Kaya yan ay certified Delica James sa puti. Kaya dito, nag h muna si Wesley, hinay-hinay lang muna, abang-abang, nag-rook a d8. Ayaw mong kainin ng pawn ko sa d6 ha, depensahan ko na, sabi ni Magnus. And then dito, nag-king h2, nag-queen b4, binarahan na ni Magnus. Talagang lahat ng mga possibilities na makatira yung kalaban niya, binabarahan niya eh. Kasi may posibilidad kasing mag b4 eh, at takihin ng queen. Sacrifice, may mga ganong idea, kaya binarahan na, nag-queen b4, then bumalik ulit, bishop g5. <laughs> Talagang makulit yung bishop g5 na yan. At dito, nakulitan na si Magnus, sige na nga, mag f6 na ako, ibigay ko na yung gusto mo. Parang ganon. Kasi, kung mag-rook d7, ito na kasunod, oh, f4! Kulong ang knight sa e5, saan pupunta? Eh, baka mapilitan din mag f6 para may counter sa bishop, makatakbo lang sa f7 ng knight. Kung mag f 6 lang din, eh di dito pa lang simulan na mag f 6 Yun ang logic ni Magnus. Kaya siya nag f 6 na, then umatras. Bishop e3, tuwang-tuwa dito si Wesley. Bakit? Yung bishop sa g7, <laughs> talagang malaking bagay eh. Nabarahan eh. Okay, at dito, nag knight f7, nag f4. Inuunti-unti lang ni Wesley oh. Then nag f5, talagang hindi makahinga. Kailangang makahinga na. Then kinapture, e takes f5, nag g takes f5. Bakit? Kasi kung E ang ipangka-capture, butas ang D5. May timing yan, lulundagan ng knight yan dyan. Hindi maganda yan. Tapos weak pa talaga ang D6. Maa-isolate. Kaya dito, G lang talaga ang pang-capture sa F5. Then nag-knight D4, nag-D5. Ayan o. Oh. 
Medyo na desperado na dito si Magnus eh. Ipit kasi ang posisyon niya eh. Nag C takes D5, nag E takes D5. Woy, nagkaroon ng may potential kasi mag-sacrifice. Ilag muna nag Bishop G1, tiyaga muna si Wesley, then nag Knight D6, pang depensa sa F5, and then meron ding idea na lulundag sa E4. Ang ganda rin ng plano dito ni Magnus. And then dito nag Queen D3 lang, good move din ang ginawa ni Wesley. Hinay-hinay lang. Then nag Knight E4. Ang tindi ng batuhan nila, ang lalalim talaga, eksaktuhan. Nag-knight si ito, ilag muna. Siyempre, pagka ganitong itsura, eh, huwag po tayong kakapture dyan. Ha? Nako, grabe. Pwedeng pang-capture ang pawn, pwedeng pang-capture ang tore, pabor na pabor yan sa black. Baka katulong. So, knight si ito lang, then nag-knight takes d4, nag-bishop takes d4. Bakit bishop ang pinang-capture? Kasi pag knight ang pinang-capture, may mga potensyal na lumundag. Knight c3, may fork. Okay, so may mga ganyan potential kaya dito para sigurado nag bishop takes d4, nag bishop takes d4 at dito nag knight takes d4. Nag king h8. Tanong, hindi ba pwedeng mag knight c3? According to a very strong computer engine pwede raw yan pero medyo masalimuot. Queen takes f5 daw ang gagawin. Pwedeng queen g3 check, pwedeng queen takes f5, then blunder kapag nag knight takes b1 kasi mayroong knight e6. Ayan, threat sa tore, tapos may rook d3, mga ganong idea. So medyo may threatening matchas papunta sa black king. Ayan, pag kumapture sa b1, pero ang tira lang daw dito, sasalubungin na ang queen f8, equal pa rin. Magko queen g4 check, then queen g7. So nakafork pa rin naman. Ayan, and then ang gagawin daw queen h4. Pero magulo ito, naguluhan dito si Magnus. Tapos may mga lundag ng knight f5. Naguluhan siya pero playable naman daw talaga yan sa black. Yun nga lang sa human eye, hindi ka aya-aya. Sa computer eye, okay lang. So dito ang ginawa, para makaiwas sa mga ganun kakailang, nag king h8 na lang si Magnus, then nag rook bc1. Ano idea? Para walang knight c3. Kasi wala eh, gustuhin mang capturein ito, may knight c3 na eh. Queen g3, threatening matchas, sasalubungin lang eh. Queen h4, threatening matchas, may rook df8. Napigilan na yung queen f6 coming, threat pa ang knight sa f5, double pa rin naman, hindi mawawala. So dito, pabor sa black ang ibinigay na evaluation. Kaya dito, safe lang ang ginawa, good move, rook bc1, then nag queen d6, woy, may threat sa f4, nag queen e3. Ito na yung mga malalalim na konsepto ng depensa. Tingnan nyo yung queen e3, oh. unang-una nakakailang ito kasi nga, aalisin lang yung knight sa e4, magkakaroda ng discovered attack sa queen. Diba? Kasi baka kung ako nga mapapatira dito, baka ang gawin ko dito, queen f3. Wala sa isip ko yung queen e3. Grabe yung queen e3, no? So dito, nang problema si Magnus na paisip siya saan niya dadali ng knight, nilagay niya sa g5 para may discovered attack. Nag queen f2, nag knight e4, nag queen h4, lumipat. So mula sa e3, napalundag ng h4, parang plus tempo si Wesley dito. So dito ang ginawa, nag rook f8, nagtsaga mo ng depensa ng pawns f5, nag rook c2, nagtsaga lang din, para kontrolado ang second rank, nag queen g6, yun lang. Yan daw ang bad move na ginawa ni Magnus dito. Kasi mas maigi raw dito ay rook f6 lamang. Bakit? Kasi nung nag queen g6, nakaganito eh, rook c7 no. Oh. Nawala nang nagbabantay doon sa c7. Naka-entry, nakapasok tuloy. Ang ginawa, nag rook g8, woy, may threatening match sa g2, nag rook g1 muna, tsaga muna. Nag rook c8. Sinalubong na talaga dito ni Magnus. Gusto niyang ma-neutralize na kagad yung rook na yan. Bakit? Kasi kung didepensahan lang ng simple, rook b8, didepensahan yung pawn sa b7, meron na rin kasing ganito eh. May knight f3. Ang idea, lulundag sa e5, itetret yung queen, may threatening knight f7, check, nako, delikado pag lumabas yung king dyan, na na-check ng knight, delikado din yan. Kaya dito, nakita ni Magnus yan, wala na rin pala, nakipagsabayan na siya. Nag rook c8, hindi naman nakipagsabayan, nag rook takes b7 lang, nag rook c3. Ayan, wala na talaga magagawa si Magnus kundi gumawa talaga ng mga malalakas na formang ganyan. Nalimbawa, ayun, may mga paparating na rook g3, i-pressure yung pawn sa g2. Ano kaya dito ang ginawa ni Wesley naman na napakalakas na tira, mas lalong lumaki ang kanyang kalamangan? Sige po, pang puzzle ito, bigyan ko kayo na konting segundo para may pause at sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kagad natin. Start! Maraming salamat! Knight e6! Napaka-eksakto ng tira na yan. Gravacious. <laughs> Gravacious yung tira na yan. Grabe. 
Ano idea? Siyempre, hindi pwedeng capture rin ha? Kasi lilipad ang H7, matchas yan. So, ang ginawa dito, nag-rook C2. Woy, threatening matchas na naman. Gustong unahan si Wesley. Binarahan, Knight G5. Hindi pwede. Pang barayan eh. Ang ginawa dito, nag-rook G7 na lang. Para mapigilan yung coming rook takes H7. Bakit? Kasi kung kakapture ang Knight sa G5, Knight takes G5, meron kasing F takes G5 eh. Ang idea, magkukuin D4 check. Ayun oh. Hindi naman pwedeng capturein yung pawn sa G5. Maiiwanan nga yung H7 eh. Laging may ganun eh. So, pabor yan sa puti. Kaya ang ginawa dito, nag-rook G7, sinalag. Nag-rook B8 check. Nag-rook G8, sinalag. Nag-rook takes G8. Nag-king takes G8. Nag-knight takes E4. Neutralize na. Masyadong malakas ang yoke kabab na yan. D takes E4 at dito, nag-king H1. Ano plano? Mag-G4 na si Wesley. Hindi kasi maka-G4, nakapin eh. Okay, and then ang ginawa, umangat lang King G7 para makaiwas sa mga kalikaliko check. Siguro naiilang si Magnus sa ganon, nag G4 itinuloy na. Itinuloy na. Then nag King F7, umilag, nag G takes F5, nag Queen takes F5, nag Rook G5, inatake ang Queen. Dito nag Rook C1 check, nag King G2, nag Rook C2 check, nag Rook C1 check, nag King E2, nag Rook C2 check, nag King E1, nag Rook C1 check. Hindi po. Pag King E1, nag-resign na dito si World Champion Magnus Carlsen. Grabing boy na mano ito. Bakit nag-resign si Magnus? Pagpalagay natin ang queen, kasi nga under attack ang queen. Pagpalagay natin, ilagay natin sa E6. Meron na kasing queen takes H7 check. So, anong gagawin? Pagpalagay natin, mag King F8 para walang rook G8. Protected pa ng queen. Ang gagawin, queen H8 check. Pag pumunta yung king sa e7, paki-imagine nyo po, practical na lang, mag-rook e5, e eh, queenless na. Pag naman umangat uli, mag-king f7, may rook g7 check, angat, queen h6 check, angat, may queen g5 check, angat, wala nang aangatan. Matchas! Okay, so yan po ang mangyayari. Kaya dito, pag king e1, niresign na ni Magnus. Napakagandang boy na mano na laban nito ni Wesley against World Chess Champion. <laughs> Yan po ang mainit na kanilang bakbakan. Okay, congratulations kay Wesley. At ito na po ang uh, kabuang nangyari sa kanilang round number one. Okay, Wesley na naig kay Carlsen. MVL, pinisak si Dubov. Aron yan, inubo si Ding Liren. Duda, nadapa kay Nepomenyachi. Shankland, nangibabaw kay Vidit. Grishuk, Giri, Tabla, Blue Baum. <laughs> <laughs> Matchas na lang, hindi ko alam ang pronunciation niya, ano? Re-research ko nga. Matchas, tabla kay Radja Dominguez, tabla kay Hikaru Nakamuring. Ayyan, nabangan niyo naman po ang best game na i-analyze natin sa round number 2. Sino kaya ang pipiliin natin? Paki-comment niyo na lang po sa section below kung kaninong game ang i-analyze natin sa round number 2. Kasi sa day 1 pa lang, 5 rounds na ang tinapos nila. Kasi nga rapid may ikli oras na karami sila ng laban. So per round, ang plano ko po, pipili na lang ako ng isang game na the best talaga. So bigay kayo ng idea kung sinong or kaninong game ang i-analyze ko sa round number 2 at agad-agad nating papasadahan. Maraming salamat po. Sana natuto kayo sa game na inanalyze natin. At kung kayo ay natuto, please like the video. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update ka agad kayo. Kung kayo ay mayroong mga suggestions and comments dito sa inanalyze natin, paki-comment nyo na lang po sa section below. Muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.